Hello, magandang gabi. Uh, ano naman? Pag-check naman ako kung may audio. Kung may echo pala. Sorry. Yo. So, check kung clear. Check ko lang ha. Wait lang, ano lang ako. Troubleshoot lang ako ha. Okay, saan manay po. Okay, kasi may, ano eh, may light trip pa na ako sa likod. Nakala ako nag, ano eh, nag, mag-feedback yung hangin. Okay naman sir dito. Uh, kahit medyo madami yung case eh, hindi mo kami lumalabas din eh. Ingat-ingat din kayo. Ingat-ingat din. <coughs> Ay, let's start. <coughs> Okay, yung workshop natin ngayon is basic, ano ah, basic, basic Photoshop. So, yung mga, ito yung para sa mga walang, sa mga wala pang idea sa paggamit ng ano, ng Photoshop. Uh, basic retouching and color grading. Adjustment, color adjustment. Yan ah. Okay. Okay, usually kapag mag edit ako ng picture, lagi sa row eh. So, hindi mo natin dadaanan yung row adjustment dito. So, in-skip ko siya. Nag-open siya sa row, pero hindi ko in-adjust. Karamihan kasi ng user ngayon is na uh, mga, mga ano, diba? Usually, naka-JPEG, lalo na yung mga mga baguhan sa photography. Nag-smula sa photography o kahit sa cellphone, tapos mag-edit sila sa Photoshop. Usually, naka-JPEG lang naman yan eh. So, hindi ako nag-adjust sa RAW. So, kunyari, edit natin to as parang JPEG. Okay. okay. Dito sa Photoshop, yung mga bagong user, huwag okay, kayong matatakot kasi um, madali lang naman siyang gamitin. Huwag eh. kayong malulula sa tool. Kasi nung una ko rin makita to, nalula din ako sa tools. Eh. Hindi ko alam kung paano gagamitin. Eh. So, yun. Hanggang may nagturo lang din sa akin. Okay. So, discuss lang natin yung ilang basic adjustment para sa mga beginner, sa mga new user ng Photoshop. Okay. So, yun. Pag mag-open kayo ng file, uh, let's say, uh, ng picture nyo, pwede siyang file, open, or pwede nyo direct, idadrag yung picture dito sa edit natin. Kunyari, ayan. Hold nyo siya, tapos drag nyo siyang ganun, dito. Okay. 
So, ano ba ito? File name to 9601. So, close muna natin. So, hanap tayo. 9601. Try natin yung dalawang pang open ha. 9601. Ayan. Pwede siyang drag, hold, drag, and drop, drag and drop open file. Ayan. Ito yung sabi ko na kapag nakaro nakaro file kayo, ito yung lalabas. Pero, hindi naman lahat nakaro eh. Okay. Pag naka-JPEG kayo, hindi lalabas to. Or, depende kung ano nakasetting sa inyo yung dumaan dito. Okay. Yung isa naman, file open. So, file open, tapos, Anap, pubuksan nyo lang yung browser nyo. Ayan. Hanapin natin yung file. 9601. Layo ah. Oh, 9601. Ayan. Open. So, okay, wala tayong gagalawin. Open. Okay. Okay. So, yun yung pag-open ng file. File open or drag and drop. Okay. So, sa editing naman, usually, yung shoot nyo, halimbawa, madilim. Kagaya nito, medyo madilim. Ako kasi, pag nag-shoot ako, laging medyo minus 1 o under ng 1 stop. Okay. Mas madaling mag-adjust ng underexposed kesa sa overexposed. So, isa sa basic adjustment na ginagamit is yung curves. So, dito. Makita nyo siya dito sa image. Ayan. Sabihin, sabihin, i-adjust mo yung image mo. Pupunta ka doon sa image. Nandito lahat ang adjustment. Ayan. Image adjustment. O, ayan. Ito. Diyan yung makikita. Diba? Sa image. So, ayan. Adjustment. Ito yung mga brightness. Ito yung, mag, ito yung magkakasama. Nakahiwalay siya. Ayan. Level curves, exposure, brightness, contrast. Ayan, magkakasama. Sa kulay, ito. Kulay. Special effects, ito. Shadowing highlights for HDR, ito. Okay. So, dito muna sa basic. Sa curves muna. So, image adjustment. Tapos, curves. Ito yung pang-adjust ng brightness. Ayan. Click nyo. Ayan. Ito. So, dito, madali lang itong gamitin. Click nyo lang yung gitna. Ayan. Click nyo lang, tas hold. Tas hatarakan nyo lang pataas. Hindi pa ganun. Ha? Hindi pa ganyan. Hindi pa ganun. Ayan. Tsaka na kayo mag-advance at advance mag-mix mag, mag ng iba-ibang iba-ibang way. Pwede nyo na-explore. Pero sa basic adjustment, ito lang. Sa gitna, papunta doon. Dahan-dahan. Huwag masyado kasi posible na ma-overexpose naman yung picture nyo. Yung tama lang. Okay. So, Teka, dumi yan. Ayun. Magawa ng press screen ko. So, curves lang. Hindi masyado. Ayan. And then, press. Okay. Okay, next one is yung kulay. Okay. So, pag satisfied kayo sa kulay, um, skip nyo na. Pag maganda na yung kulay, skip nyo. Especially pag, uh, ay, may mga, may mga shot kasi yung Canon sa Fuji na maganda yung kulay. Nakagamit na kasi ako ng Fuji dati. Halos konti lang babagawin sa, ano, sa kulay. Okay. So, Pag-adjust ng kulay dito rin. Ngayon pa, ni-edit yung image. Punta kayo sa image. Adjustment. Ito yung kulay. Ito yung kanina, yung brightness adjustment. Exposure adjustment. Ngayon, babaguhin yung kulay. Sa next tab kayo pupunta. So, image. Adjustment. Dito. So, let's say, ayos natin yung kulay gamit yung color balance. So, stay muna sa mid-tone kasi nasa beginner tayo. So, try natin adjust yung red. Ayan. 
Okay. 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 PS Mobile hindi kasi hindi kasi ganoon kalaki kalawak yung kaya ng ng Photoshop Mobile eh. iba pa rin sa desktop Okay Etong color balance depende kung halimbawa yung kulay niya mapula pag mapula yung kulay niya pupunta kayo sa sa ayan Kokontrahin niyo lang siya kung mapu, kung masaya yung kuha niyo punta kayo sa pula Okay so far kasi dito wala naman ganong i-adjust eh. siguro eh Well, let's say, try lang natin. Halimbawa, kung ang shoot nyo ay mag-green, pupunta kayo sa magenta, dagdag kayo magenta. Kapag ang shoot nyo naman is masyado ma-pink, ma-magenta, dagdag kayo ng green. Okay, kung ang shoot nyo ay madilaw, dagdag kayo ng blue. Kung ang shoot nyo ay mabilu, gusto nyo i-balance, dagdag kayo ng yellow. Okay, cancel. Okay. Ang adjustment ng picture halos lahat nandito. So, image, adjustment, ayan. Sa mode kasi, dito ka pwede mag black and white. Ayan. So, so hindi mo natin dadaanan to Dito muna tayo sa mga importante. So, kanina, ginawa natin, image adjustment curve. Kasi di ba, masyado madilim yung shoot natin. Tapos, ayan, makita nyo naman may line eh. Ayan. May pagitan siya, may hati. Lahat to, exposure control. Sa next tab, color control to. Okay. Next, special effect and HDR and so on. Yan. Okay. So, itong dalawa yung impo uh, halos importante muna. So, exposure adjustment and uh, color adjustment. Uh, let's say, gusto mo medyo matingkad yung kulay ng picture mo. Uh, pinaka safe, gamitin mo muna yung vibrance instead of hue and saturation. Okay. Ang hue and saturation kasi global adjustment eh. Ang vibrance, ano, uh, more on mid-tones. Okay, try natin na vibrance. So, kunyari, gusto mong taasan yung, uh, tingkaran yung kulay niya. So, time. Taas natin vibrance. Let's say 50. At, ay mag-50. 5, 0. Ayan. Tignan natin yung kanina, ha? Undo natin. Ano ba yung undo? Undo. Step back part. Ayan yung kanina. Tapos ito yung ngayon. Ayan. Ito yung kanina. Tingnan. Ayan, mas may buhay na nga siya. Okay. So, yun yung exposure adjustment and color adjustment. Ayan. May turo ko sa inyo yung medyo advanced coloring, ha? Okay. Tandaan nyo, Sempre pag adjust kayo pag file open, open, tapos adjust niyo yung picture niyo, punta lang kayo sa image. Tapos adjustment. First group exposure control, second group color color control. Okay. And then the next one, halimbawa gusto niya siyang i ano, i compose, ba? Hindi naman ganun kaganda yung pagka mo, gusto mo i-crop ng kaunti. Sir, gusto akong i-recompose. Masyadong pangit yung naging shoot ko. Hindi maganda yung composition. Pwede ba i-crop? So, yung crop tool, dito yung makikita yan. Image. Ito yung kanina, yung mode control. Ito yung color adjustment control. Ito naman sa baba, yung sizing and trim or cropping. Ito. Ito siya. Ayan. Okay. Okay na. Ito. Or, gagamitin natin ngayon yung tool. Ito. Okay. Sa gilid, nandun yung crop tool. Ito. Nandita nyo. Para siyang... Ito. Yung bago... Yung bago... Ano ba to Adobe Photoshop 2018. Pag tinapat nyo yung cursor, may tutorial siya agad. Ayan. So, yun. Nuturo niya. So, click natin. Kunyari, i-compose natin. Crop. Ayan. Lobas na yung control niya. Tapos, kunyari, gusto mo i-zoom ng konti. So, punta ka sa baba. Zoom mo ng konti. Pati yung taas. Cut natin ng konti kasi alanganin naman eh. So, kung nalang i-compose natin siya. Closer. Okay. Crop. Ako kasi pag nagka-crop ako, gusto ko lagi ha, halos pantay lalo na yung mata. No? Okay. Ah, kung nalang, check mo natin to. Kung nalang, okay na yung cropping check natin ha, ito 
Ayan, nakrap na. Ngayon, yung mapapasin nyo, hindi pantay yung mata. So, mas maganda kung medyo naka-align na maayos yan. Eh. So, gagamitan din natin siya ng crop. No? So, gamit tayo ng crop. Pero, this time, gagamitin ko yung straighten. Ito. Ayan. Okay. Lalo na sa mga landscape photographer. Ito. Uh, gamit na gamit na ito. Alam ko yun. Straighten. Ayan. So, straight natin yung mata. Ito naman ay optional lang naman. Kung gusto nyo lang naman. So, straighten. Kunyari, straight ko siya. Papantay ko ngayon yung mata niya sa kabila. So, ang magiging ang magiging palatandaan ko is yung eto, yung sa baba ng mata niya sa kadito. So, papantay ko siya. Kaya ako gawin ko ng line. Ayan. And then, ayan. Check natin. Maayos. Ayan, ang laki ng pinutol. So, try natin. Okay. At least, pantay na yung mata ko. Ayan. Okay. So, nag-gets niya yung use nung ano ba ito? Nung straighten. Ito nga. Okay. So, yun. Optional lang straighten kung gusto nyo gamitin na. O, kasi pag nag- pag nag-edit talaga, gamit na gamit yung straighten na yun. Lalo na kapag medyo malakas ang paling. Okay. So, halimbawa naman, ayan yung gamitin yung straighten. Gusto nyo maano, konting rotation lang. Ayan. Pansin nyo yung crop tool, pag nilayo nyo sa lab, pag nilabas nyo yung cursor, magiging curve siya. Ayan, no? Nagbalas sa loob to, ah. Pag nilabas, ayan, nakakurve na siya. So, pag tinlik nyo sa labas, as hold, click hold, pwede nyo na ngayon i-rotate tahan-dahan. Ayan. So, ayan yung crop control nyo ngayon. Ayan. Tapos meron na siyang guidelines kung paano nyo gagawin yung composition. Okay. So, skip muna natin. Ayan. Hinap muna sa advanced cropping. Okay. Sa basic cropping, yun lang. So, kung crop nyo siya, pag, crop, pag enter nyo ng crop tool, ayan. may mga movement na doon na pwede nyo galawin. Ito. So, ayan. Kunyari, ayan, nakompose na natin siya. Okay, after natin mag mag crop tool, let's say na adjust na adjust mo na yung exposure ng ng picture mo, selfie mo or tapos na adjust na rin yung composition. Ngayon magre-retouch tayo. Okay. Sa retouching ang ginagamit ko doon, ang ginagamit lagi alas pagka lalo na pa hindi lang naman basic ang gumagamit dito pati mga pro. Is yung patch tool ito. Ayan, replace a selected area using a pattern or pixel from another part of the image. Okay. Ito yung pag binilugan. Ah, sana. Ayan. Ang gamit nito, pag binilugan mo siyang ganun. Ayan, bilugan mo. Ayan ba? Bilugan mo yung blemishes. And then, idadrag mo lang siya sa part na walang blemishes. Ayan, nakita nyo naman na bimirror, diba? Ayan. Pero, huwag kayo lalayo. Kailangan sa malapit lang. Ayan. So, ayan, wala na siya. Tanggal na siya. Kapalit natin ha. Pero, bago kayo mag-retouch, be sure na may backup layer kayo. Ibig sabihin, may backup pag nagkamali ka man ng... Kasi, mamaya, excited ka sa edit. Sobrang edit mo, lumayo ka na. Naubusan ka na ng undo. Wala ka palang backup layer. So, malaki yung possibility na balik ka sa pinaka-opisa na naman. No? Kasi, may limit ang undo eh. So, So, pinaka-safe doon, lagi kang magdo-duplicate ng layer. Ito yung, ito yung layers nyo. Ito. Okay. Anyway, ito yung, ito yung window ng Photoshop. Dito yung mga tools. Photoshop tools. Ito yung workspace. Ito yung layers panel. Ayan. Mga panel na dyan. Makikita yung channel action and advanced setting. Yan. So, ang kailangan lang malaman ng mga basic user makita itong layering, itong layer tab muna. Okay? So, dito, dito sa layer, uh, sabi ko kanina, pag mag kayo, laging kailangan may backup. So, sir, paano pang gumawa ng ano, backup layer bago mag -retouch? So, pwede nyo siyang right-click, duplicate layer. So, right-click, duplicate layer, or, o hold mo yung picture, idadrag mo dun sa baba. Ayun, dito sa tabi ng basurahan ito. 
bibitawan nyo siya. Ayan. So, pero pinakamadali, right click, duplicate layer. That's okay. Ayan. Ngayon, pag may duplicate layer na, so, safe na yun na sa baba ngayon. Backup layer na yan. Dito na tayo sa layer na i-edit natin. So, gamit yung patch tool. So, ang gamit, nit, ang gamit ng patch tool, di ba yung bibilugan mo nga yung blemishes, is, is didadrag mo dun sa part na makinis. Okay. Ngayon, minsan kasi may nagkakamali ng click dito eh. Imbis na, dapat to naka-source lang. Pagka kasi nag, magtataka kayo, magtataka kayo halimbawa uh, sa mga new user. Let's say, na-click nyo yan, tapos mag retouch ka. In-leak mo, tapos din mo, dumami. Sir, bakit nadadagdagan yung, ano, imbis na ma-retouch? Kasi, na yung source, yung setting mo dito, yung past destination mo, is naka-destination, hindi naka-source. So, pag destination, duplicate na duplicate yung blemishes. So, kailangan, ano lang, uh, source lang. Okay? Sapat itong patch, stay lang muna, normal. Okay? Okay, normal lang. pag mo naman yung patch, normal, source. Yan lang dapat na setting muna. Okay, tayo natin mag-retouch. So, dito, natin, so, bilogan nyo lang siya. Then, drag. Ayan. Bilog, drag. Ayan. natin ha, ayan tapos ayan, bilugan natin and then ito, retouch okay, yeah. ah, ano ba ito? ah, hindi, wag yan ito. Okay, retouch, retouch, yan lang Bali, ang gagawin nyo lang, bibilugan nyo lang, tapos ano, idadrag nyo lang sa area na ano, makinis. Pero masyado malayo, ah. Ayan. Ito yung retouch. Okay. Okay, after yung mag-retouch, siyempre, Kaya, napakinis nga siya. So, kailangan na natin ngayon i-flatten. So, pag-iisahin natin yung layer. So, paano pag-iisahin yung layer? So, punta kayo sa layer. Okay. Di ba nasa layers tayo ngayon? So, paano siya ipa-flat? Doon sa taas, public sa taas. So, ito. So, layer, layer ang target natin. So, punta tayo sa layer. Ito. Layer. Tapos, flatten image. Pag-iisay na natin siya ngayon para isa ulit yung layer nyo. Importante ito para hindi ganun bumibigat yung file nyo habang nag edit kayo. So, layer, flatten, image. Okay. Okay. Ito yung medyo advanced retouching. Yung sasabi ko. Okay. Uh, para mo na to Pinaka-previous na to Okay. Ngayon, uulitin natin yung patch. So, yung patch kanina, di ba? Pag binilugan mo, tapos tadrag mo sa... Makinis. Ngayon, ulitin natin. So, duplicate natin ngayon. Duplicate layer. Okay lang. Ngayon, uh, habang nakaduplicate tayo, ibababa natin yung opacity. Ito, makikita nyo ito. Ibig sabihin ng opacity, yung transparency ng layer, ng top layer. Pag siniro mo yan, walang, eh, walang invisible na yung layer. Transparent na siya totally. Pero habang binababa mo lang, nababawasan yung transparency ng picture. So, dinuplicate natin ngayon. Uh, punta tayo ng konting advance. So, bababa natin yung opacity. Let's say, uh, uh, 40%. Ayan. So, ayan. Nag-duplicate tayo, that's 40% opacity. Ah. Ngayon, tingnan nyo mabuti. Ah. Kasi, uh, pag kagaya ng process kaninang ginawa natin sa mga eye bags, eye bags, ang pangit tignan eh. Sobrang OA yung yung magiging result ng retouch. Pero, pag binaba mo yung opacity ng top layer, etong mangyayari sa kanya. So, nakano tayo, 40%. Patch tool pa rin tayo, ha. So, let's say, ayos natin yung eye bag niya. Okay, yung mga excess makeup. Okay. Okay, kunyari, tanggalin natin yung eye bag. So, same tool, patch. So, yeah. So, 
Natin siya. Yung drug niya sa pinakamalapit na lugar. So, ayan. Same. Yan, drug natin. Dahan-dahan. Yung shadow sa ilong. Ayan. Pag masyado mataas yung effect, baba niya lang siya. Let's say 30. Ayan. So, try natin ulit. Patch. Ayan. Tanggil natin yung eye bag. Ito, may, sa, may siguro na wipe na yung makeup dito. So, yan. Mapantay na siya. And then, circle, drag. And then, circle, drag. And then, circle, drag. Tapos, sobra yung kintab sa mata. Tanggil natin ng konti. Ayan. Sobrang highlights. Okay. And then, ayan. Check natin. Before, after. Ayan. Hindi natin pati ha. Before, after. Ayan. Chef, siyempre, gamindulit natin ngayon yung ipa-flatten natin yung image. So, pag-iisahin natin para makasave tayo ng memory. So, layer, flatten, image. Okay. Okay, next, turo ko sa inyo yung color grading. Actually, hindi mo naman... Uh, meron ditong tools na ilan kulay na pwede mong gamitin para mag-color grade ng picture. So, meron doon tinatawag na adjustment layer sa so, baba. Ito, yung, yung bilog. Click nyo lang siya. Tapos, meron kayo makikita doon na... Hindi ko lang sa ibang Photoshop meron ito eh. Uh, ano saan na ba yun? Um, ayun, color lookup. Dulo niya pa yan. So, adjustment, color, look up. Yun. So, dito makikita niyo kung sa 3D, L, 3D lot file, ayun lahat yung kulay. Ayan. So, ito yung 3D lot file ko. Di ko alam sa inyo kung may nakalagay sa inyong Fuji. Ayan. So, dito, pag-click ko lang sa kanya, ayan. So, pwede siya ibaba opacity. So, let's explore muna tayo ng konti. Uh, let's say, uh, return to 50. Yan. Return to 50, o. Oh. 1, 2, 5. Let's say, uh, drop blues. Ayan, tapos baba opacity. Ayan. Fuji Riala, ayan. Tayo natin yung iba. Kodak. Ayan. Yun. Or soft warming look. Ayan. Ayan. Makikita nyo siya dito sa sa ano, sa adjustment layer tapos color lookup. So, ayan. Optional to kung gusto nyo lang kulayan din. Ayan. This is bonus, ano lang. Bonus secret lang dito sa Photoshop. Ayan. Bukod sa basic uh, retouch and ano, sa color adjustment. Ito pa. Late sunset. Ayan. Oops. Ayan. So, ayan. Okay, next one is yung dito ulit. So, adjustment layer yung photo filter. Ayan. So, dito, ayan. Marami ka rin kulay. Pwede yung, pwede yung pagpilian. So, warming tip kung pa-warm o gusto mong pa-cool. Ayan. Red, orange, ayan. Ngayon, kung gusto nyo 
makita yung advanced color grading kung paano. Meron dun sa channel ko kung paano mag, ano, mag color grade gamit yung channel dito. Okay. So, let's say natuto na kayo mag basic photoshop. Gusto nyo ng, ng retouching sa basic color adjustment. Pwede nyo nang panoorin yung advanced color grading dun sa channel ko. Meron dun sa channel ko na ano, sa advanced color grading gamit yung ito, channels. So, ayan. Um, paano mag-retouch na skin? Yun po, sir. Ginawa ko dito kanina. Uh, gamit ko lang yung patch. Ayan. Pero dun sa advanced retouching, sir, hindi, hindi cover. Kasi nasa beginner side po ito. Ayan. For beginner lang po itong ano, workshop. Ayan. So, yung advanced retouching po, hindi siya, ano, hindi, hindi siya included dito. So, ayan. Gusto nyo panood yung advanced color grading na doon sa sa channel ko. Okay. So, sana nakapagbigay sa inyo ng konting idea regarding dito sa paggamit ng Photoshop sa pag-open ng file and then sa color uh, exposure adjustment, color adjustment, sa cropping, sa patch tool. Yan. So, ilang yun naman ang mga importante muna na ano kailangan matutunan ng mga, especially mga beginner no? so wait nyo bukas ano ba bukas? Sunday gokoposit art naman tayo photo manipulation naman okay so yun okay guys thank you pwede nyo panoorin to sa channel hindi ko siya baburahin so mga gusto mag aral ng photoshop mga beginner thank you